Dzień dobry! Witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale Jak na Town. Ja właśnie jestem po pracy, odpoczywam w łóżku, jak widzicie, jeszcze stara tapeta za mną, jeszcze remont przed nami. Jak na razie jest taki w ogóle mekong, ponieważ tak, wróciłam do pracy, a jak wiecie, pierwsze dwa tygodnie sierpnia, boże września, to jest najgorsze w szkole, ponieważ przychodzi nowy rocznik, nowy rocznik małych uczniów, to jest siódma klasa, ale tak jakby pierwsza klasa drugiej szkoły, więc to jest po prostu, wszystko trzeba im tłumaczyć, oni są wolni, oni nic nie wiedzą, oni się boją, bo to są takie maluszki i to wszystko idzie tak wolno i, i po prostu do tego jeszcze nam się zrobiło, słuchajcie, lato, jest tak gorąco, jest 32 stopnie, przyszła taka fala upałów, nie było nic całe lato i nagle, wiecie, jak zwykle wracamy do pracy, yy, szkoły otwierają i buch, buch ciepła, także tak to wygląda, więc na razie się gotuję, bo jest naprawdę gorąco, a co ja Wam chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że co? Prowadziliśmy się do nowego domu i mamy dwa szczury. A szczurki są nasze i kochane. To jest akurat Felek. Pokaż się Felciu. Mamy dwóch chłopaków, ponieważ było obiecane dla Łucji, że jak się przeprowadzimy, to kupimy dwa szczurki. Felek jest lekko ADHD. On jest bardzo energiczny, że tak powiem. Mamy je dopiero od tygodnia, więc one są młodziutkie, malutkie. Jak myszy wyglądają w zasadzie urosną. A drugi jest Gucio na razie. Gucio jest bardziej strachliwy, ale też wychodzi. O, zaraz też się pokażę Wam. Widzicie. Jed o, jeden jest biało-szary, drugi jest biało-czarny. One teraz spały, bo miały odpoczynek. Tak, ty no halo pakusku, ty. Ty, one już po prostu patrzą za jedzonkiem. Tak szybko się oswoiły, tak szybciutko do nas przywykły, że to jest niesamowite. No, tu, chodź. Czasami się kłócą, bo to są dwa bracia, a oni jeszcze będą dorastać, będą troszkę się ścierać między sobą o dominację, ale potem to im przejdzie. Tak jak widzicie, mają ogromną kalatkę kupioną. Kalatka jest naprawdę, naprawdę pokaźnych rozmiarów. Mają dwie butelki z wodą. To im ucja uszyła już dawno takie siedzisko i ten czarny lubi siedzieć na samej górze. I to siedzisko już czekało w zasadzie pół roku na te szczury tutaj podokupywała Ucja im takie różne zabawki tam mają takie, żeby się wspinać to mają do gryzienia takie różne pętelki no super, super jest zrobione tu też mają spanko, ale na razie tu nie śpią tylko śpią właśnie tutaj tam mają toaletę zabawki, miseczka puste bo mają okropny yy, apetyt a tu jeszcze Wczoraj miały dokupione takie do skubania, z boku przyczepione. To jest Felek. Felek jesteś, tak. Śpiewasz do aparatu? Felcio? Nie mam nic, tak szukasz. Szukasz jedzenia znowu na mojej ręce. Przychodzi wieczór, to wariują, wspinają się po całej klatce. Oczywiście dla Was nagram, pokażę co nieco. O właśnie, tu mają takie coś do skubania też. Takie dwa pocieszne. Stworki. A pokaż się, Gucio. Gucio jest spokojniejszy. Znaczy przynajmniej był. O, a tu widzicie? O, o, o. Felek już podgryza pasek od aparatu. Tak, Felek to jest super mysz. Nie mam nic na razie. No, tylko byście jeść chciały, co? Potem was wypuścimy, to was ponagrywamy jeszcze. Tak. Cieszysz się, Ucia, ze szczurów? Mhm. O, widzicie? Ktoś miał szczury, one się bawią, czy one się gryzą? No to ciężko tak wyczuć. Nie wiem. Chyba się bawią.
Także zmiana w przedpokoju nastąpiła. Jak widzicie, jest lusterko teraz tutaj ustawione przy wejściu. Tam są jeszcze inne lustra i obrazki do zawieszenia. Teraz już nie mamy szafki na buty. Wszystkie buty, jak widzicie, mamy schowane tutaj w schowku. On jest jeszcze większy, tam głęboko do końca będzie jeszcze więcej półek. Więc to jest super sprawa w domu, żeby wszystko upchnąć. A przybyło nam tak. Przybyły nam oczywiście zasłonki. Ich nie pokazywałam. Karnisze z tymi moimi kulkami, jak widać. Myślę, że to się bardzo fajnie prezentuje. I przybyła nam nowa sofa. Tamtych się pozbyłam, sprzedałam. Teraz mamy taką sofę, która się rozciąga i robi się z niej po prostu duże uszko do spania. Jeżeli przyjechaliby goście, to będą mieli na czym spać. Myślę, że ta sofa tutaj pasuje po prostu idealnie. Właśnie wybrałam jasne kolory, bo jak wiecie, no ta tapeta będzie w srebrno jasne brzozy na ciemnym tle, więc to wszystko będzie się chyba super odznaczać, tak mi się wydaje. I tu widzicie właśnie te moje firaneczki już zawieszone. Także tyle zmian na razie. W ogrodzie zaczęliśmy troszeczkę porządkować i tu jak mówię rozłożyliśmy już ten bambus, co ja go kupiłam, ale musimy dokupić, żeby był do końca, tam do końca. Także to już daje taki swój urok, jak widzicie, już zupełnie inaczej to wszystko się przedstawia. Tu będę chciała mieć taki cały ciąg kwiatów, ale to podejrzewam, że dopiero na wiosnę, bo na jesień, no to troszkę nie ma sensu e, robić. Troszkę zaczęliśmy tutaj już czyścić, jak widzicie. Tam jeszcze ta trawa została, no bo po prostu nie mamy czasu, bo e, pracujemy. Mówiłam, że Wam pokażę jeszcze wersję z kominkiem, a zobaczcie, koło kominka przybył fotel. I myślę, że tak bajkowo wygląda, taki fotel chciałam, wygodny, on jest z Ikea, zaraz wam o nim opowiem. To jak widzicie, lampka się świeci, ale kurczę, nie oddaje tego tak y, aparat. Czekajcie, może troszkę przyciemnie. O, może teraz. Y, tak jak widzicie, kominek jest elektryczny. Mm. Może być, że tylko się pali tak jakby świeci, może być, że grzeje i ma kilka rodzajów właśnie y, kilka poziomów tego ogrzewania, także na pewno tutaj nie zmarzniemy. Co Wam chciałam jeszcze powiedzieć na temat fotela? Fotel z IKEA, który w tym momencie jest niedostępny, ponieważ jest wszystko out of stock, nie ma szans cokolwiek w ogóle większości produktów zamówić w Wielkiej Brytanii z IKEA. A ja ten fotel znalazłam, słuchajcie, na Gumtree. Wygooglowałam sobie, może, myślę sobie, może ktoś będzie miał na sprzedaż. No i wiecie co się okazało? Okazało się, że jak weszłam na to Gumtree, że jest jeden fotel IKEA do sprzedania w idealnym stanie i właśnie sprzedaje go niejaka Monika Polka. Tak się ucieszyłam, mało tego, okazało się, że ten fotel jest do sprzedania niedaleko nas, na jedną, to jest jakieś dwie mile od nas, bardzo blisko. Więc napisałam do tej dziewczyny i, i mówię, że byłabym chętna go wziąć, więc odpisała, że nie ma sprawy. Umówiłyśmy się, że w tygodniu dam znać, jak Arek będzie wolny, to podjedziemy. No i pojechaliśmy, słuchajcie, okazało się, że naprawdę fantastyczna dziewczyna, ma męża Anglika, mieszkają sobie właśnie tam na tym Jedonie i kurczę, super, super fajna para, wymieniliśmy się numerami telefonów. Więc powiedzieliśmy, że jak będziemy tam w tej okolicy, to się na pewno umówimy na jakieś yy, piwko i w ogóle no, fajnie było tak pogadać. W każdym razie fotel jest w stanie idealnym, a chodzi o to, że ona po prostu go sprzedawała, no bo się przeprowadzili właśnie z mężem i oni z kolei zmieniali wszystko w domu, bo mieli w szarościach, teraz chcieli wejść w jakiś inny kolor, więc pozbywali się wszystkich rzeczy. Bo tutaj to jest bardzo popularne, że co 2-3 lata się ludzie pozbywają rzeczy i sobie zmieniają na jakieś yy, inne inne kolory, czy jakiś inny styl. Więc ja na tym skorzystałam. Jest fotel i mało tego, jeszcze jest do tego podnóżek w super cenie, zaoszczędzone pieniądze i jest ten fotel, którego chciałam, który teraz jest nie do zdobycia. I jak widzicie, jest również podnóżek, ale podnóżek na razie stoi w przedpokoju, ponieważ bardzo wygodnie z niego się zakłada buty. Bo to miałam to krzesło, jednak jest za wysokie, chyba je sprzedam, albo nie wiem, co ja z nim zrobię. A ten podnóżek pasuje idealnie, a jak będę chciała mieć podnóżkę, to sobie go przystawię, opatulę się kocem, wezmę grzane wino i będę oglądała telewizor. Także tak wygląda sprawa zdobytego, niezdobycznego, nie do zdobycia fotela. A tutaj już naszykowałam Arkowi jedzenie na jutro do pracy, bo Arek w niedzielę rano zawsze pracuje 
3 godziny, ale wstaję bardzo wcześnie, bo o 4 nad ranem i sobie bierze ze sobą śniadanko, więc to ma trzy kanapeczki, Kinder Bueno, jakaś przekąska i, i tutaj sobie bierze kawkę ze sobą. To jest Arka, druga praca niedzielna, taka ekstra, bo wiadomo, jak, jak kupowaliśmy dom, to potrzebowaliśmy ekstra oszczędności i ta druga praca Arkowa nam w tym bardzo, bardzo pomogła. A tu jak widzicie jeszcze mam zegarek, to już jutro Arek będzie kończył takie podstawowe wiercenia, tutaj pójdzie na przykład, no mam jeszcze kilka rzeczy, które trzeba zamontować, ale to wszystko po swoim czasie, bo nie da się normalnie żyć pracować i funkcjonować i robić, także wszystko, wszystko powoli, powoli, powoli małymi kroczkami wszystko się układa. A co jeszcze chciałam powiedzieć, że kupiłam sobie ten odkurzacz Kersier tutaj na dół, ponieważ u góry mam tego Dysona i nie chce mi się chodzić góra dół, góra dół z nim po schodach a on teraz był u nas w promocji, jeżeli ktoś jest zainteresowany w Argosie, jedyne 50 funtów. A to jest zarąbisty odkurzacz, ponieważ to jest taki w zasadzie przemysłowy. I on super siej, do tego jeszcze jest dobry na wciąganie wody. Jeżeli komuś się woda rozleje, to on wciąga. Także bardzo Wam polecam, dla tych, co mieszkają w Wielkiej Brytanii, pędźcie do Argosa. Teraz są kersiery w naprawdę dobrej cenie. A, no to jeszcze Wam pokażę ten prysznic. Nam się tak zmieniło, że dałam tutaj kwiatek taką półkę z kosmetykami, a prysznic zmieniliśmy na taki jak widzicie, tu mamy taki duży i tu mamy zwykły, tak jest wygodniej i przyjemniej także łazineczka, tak? No dalej, dalej potrzebujemy tego obicia na wannę, ale to Arek już jutro pojedzie i dokupi na wymiar także pa pa pokażę wam jeszcze może mi się uda przybliżyć. Sąsiad ma gołębnik, widzicie? I ten gołębnik jest olbrzymi. Całe te budynki tam z tyłu. Ten z boku i ten podłużny to jest właśnie ten gołębnik. I on nam tłumaczył, że ma jakąś specjalną jakby taśmę w środku, że jak one robią kupy, to ta taśma się przesuwa i te kupy usuwa. Także nie wiem, co on dalej z nimi robi, z tymi kupami, ale że nie jest tam brudno na bieżąco. Mówi sąsiad, że 25 tysięcy funtów wydał na cały ten gołębnik. Trenowany szczurek, proszę. Ale nie wziąłeś. A nieważne, ważne, ważne jest, żeby biegać. No, widzicie jak szybko się uczą? Nie chcesz tego? Weź ciasteczko, no. A ty chcesz inne, tak? Masz to. Proszę. Masz jedno. I do domku zanieś. Zanieś. Proszę. Ciastko. I zanieś do domu. No i tymi właśnie szczurkowymi popisami kończymy tego vloga. Zobaczcie jak szybko się uczą. W ciągu jednego dnia się wytrenowały. Przynajmniej jeden. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.